بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا الجزء الثاني من سلسلة المس والسحر والعين هي سلسلة مترابطة قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث هذا مطعون فيه من جهة المتن قالوا لا يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر لماذا؟ لأنه مخالف لصريح القرآن الكريم الله جل جلاله في كل القرآن نفى السحر عن الأنبياء المرسلين وقال جل جلاله أن الذي يقول عن الرسول أنه مسحور فهو ظالم لقوله تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا هذا الرأي الأول الذي يقول أن الحديث ضعيف مع أنه في البخاري ولكن ضعفوا من جهة المتن وهذا الحديث من الأحاديث القلة القليلة التي تعتبر أقل من واحد بالمئة في إجمال البخاري المتكلم في صحتها البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله بلا أدنى شك وهو شرف وعز للمسلمين ولكن هناك بعض الأمور البسيطة جدا التي اختلف فيها أهل العلم ولا تطعن في البخاري ولا تضر البخاري اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حبيبكم ورسولكم يوصيكم الصادق الأمين اسمعوا وصيته لنا عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا قال قل فقلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء يعني محمد صلى الله عليه وسلم يقول تخيل أنت الآن الله أكرمك وشرفك بأن تجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك النبي محمد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كانت له حرزا من الشيطان هل تأخذ بهذه النصيحة وتؤمن بها؟ أم تكذب النبي وتذهب إلى الدجالين والرقاة والسحرة وتصدقهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يا أخوة من أصح مراتب الحديث هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وهناك الكثير من الأحاديث التي من قالها كانت له حماية ودرعا من وساوس الشيطان ومن عقد الشيطان نقول من وساوس الشيطان ولا نقول من قوة الشيطان المادية اتفقنا أن ليست له قوة مادية أبين لكم أن الساحر ضعيف والشيطان ضعيف أعطيكم الآن معلومة إن شاء الله أنها توضح الصورة أكثر وأكثر حتى يعني يتبين لكم ضعف إبليس وضعف الشيطان وأتباعه هل تعلم أن أغلب الناس يعقد على قافيتها وعلى قفاها ويحل عادي أغلبنا مر بهذه التجربة العقد والنفث الشيطان من أدواته العقد والنفث ما هو الدليل؟ أنا أعرض عليكم أحاديث متفق عليها وليست أحاديث مطعوم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متفق عليه فالشيطان يعقد والعقد تنحل عادي لماذا إذا نحن مكبرين الموضوع إذا الساحر عقد لماذا لا تكتفي بهذه الأذكار لماذا لا تكتفي بقدرة الله والتوكل على الله لماذا تذهب إلى هؤلاء الضعفاء المخلوقات الضعيفة أنا ودي أعرف من الذي كذب عليكم وقال أن أذكار الصباح والمساء لا تستطيع أن تبطل العين والمس والسحر إذا قلت أذكار الصباح والمساء 
أبشرك أنها ستدمر وتفك وتحل كل عقد ووساوس الشيطان مباشرة مباشرة وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إذا الشيطان يعقد وينفث في العقد فإذا قرأت قل أعوذ برب الفلق فأكملت من شر النفاثات في العقد فأنت هنا تستعيذ بمن؟ تستعيذ بالله العظيم اسم الله النافع الحافظ لا إله إلا هو الشيطان حقير وضعيف الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خناس يخنس وأنه وسواس وأنه يهرب وله ضراط فلا تعطوه قيمة أكبر من قيمته اعرفوا قدره وأعطوه منزلته الوضيعة الدنيئة الله سبحانه وتعالى قال ولا يفلح الساحر حيث أتى والله كيدهم ضعيف قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله خلاص أنت إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يا رب أنا التجأت إليك وإلى قوتك وإلى حماك أنا عبدك يا رب أنت الموضوع أمن ارتاح كن صادقا في توكلك والله لا يضرك ولا يقدر من أدوات الشيطان في الوسوسة أنه يبول في الأذن وأنه ينام في الخيشوم الماهية والكيفية الله يعلمها فالذي يقول الشيطان يدخل في الإنسان والشيطان لا يدخل في الإنسان هو ينام في خيشومك أصلا ويعقد على قفاك ويوسوس في صدرك داخل صدرك فما يهمني أنا داخل الشيطان داخل فينا أو خارج مني بالتالي هو محدود عند فقط الله سبحانه وتعالى عطاه حد معين في هذا الاختبار اختبار الدنيا الحد هو الوسوسة بحيث أن هذه الأسلحة التي مع الشيطان لا يستطيع أن يتجاوز بها حرية اختيارك دائما أنت عندك الاستطاعة والقرار بأن تتبع أو لا تتبع وتتوقف لعل البعض الآن يقول يا أخي قصة نبي الله سليمان كانت الجن تبني له وتصنع له وتغوص و... و... نقول له هذه خاصية لنبي معجزة لنبي في وقت معين في زمان معين أعطني شخص الآن تقاتل الطير معه الله سبحانه وتعالى أخبر وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير أعطني شخص يكلم النمل أو يكلم الطير غير موجود الآن من معجزات سليمان أن الله سبحانه وتعالى سخر له الريح تحمله حيث أراد تعرف أحد تحمله الريح؟ غير موجود طيب تعرف أحد الآن الجن تبني له مباني؟ نحن في عصر الكاميرات ما في شيء إلا مصور ما رأينا أحد تبني له الجن مباني وقصور أو تغوص له في البحر إذا هي خاصية لنبي محدد في وقت محدد قال الله تعالى عن سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فانتبهوا واحذروا من هؤلاء النصابين الدجالين الساحر والروحاني والعراف والراقي كل من يدعي علم الغيب هذا أقسم بالله كذاب لمخالفته قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يعني هذا الساحر لو يعلم الغيب وعند عفاريت تأتي به بالمغيبات ويعلمون الغيب يجلس هكذا فقير شحاذ يشعل البخورة ويأخذ من هذه الدراهم المعدودة ومن هذا الدراهم المعدودة يا أخوة أشياء بفيك إذا أنا عندي علم علم الغيب تعال يا عفريت يعلمني البورصة بكرة أي أسهم ستصعد وأي أسهم ستنزل اذهب إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة الفلانية وأخبرني أي سهم سيرفعونه ومتى سيرفعونه لا يضحكون عليكم احترموا عقولكم نحن في اختبار الله يبتلينا بنقص من الأموال والأنفس والثمرات اختبار الذي يصبر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الذي يستسلم ويصبر ويؤمن بقضاء الله خير وشر لكن مع الأسف كل شيء نسبناه لقوة الشيطان هذا الشيطان الحقير صار عندنا محيط وقدير وينفع ويضر ويفعل ما يريد مع الأسف مهزلة أبدا الله ليست هذه عقيدتنا ولا هذا ديننا الذي علمنا إياه محمد صلى الله عليه وسلم أهم أسباب انتشار هذا الفكر وهذه الأمراض في مجتمعات المسلمة الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأحاديث الركيكة والتي تخالف الأحاديث المتفق عليها والآيات الواضحة الصريحة أعطيكم أمثلة 
عن بعض الأحاديث المشهورة المنتشرة عند الناس والتي تعتبر عندهم عقيدة وهي في الواقع ضعيفة الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فوجد رجلا يسرق من هذه الزكاة وكان هذا الرجل هو طبعا الشيطان متمثل على شكل إنسان فمسكه أبو هريرة وقال له الشيطان قال تركني وأعلمك شيء فقال ما هو قال إذا قلت آية الكرسي حين تأوي إلى فراشك فإن الله يعني يجعلها حرز لك من الشيطان حتى تصبح هذا الحديث مشهور ومعروف بين الناس كلها الحديث هذا يا أخواني من معلقات البخاري يعني حديث منقطع حديث غير متصل وهذه من العلل التي تطعن في صحة الحديث قال الحافظ بن حجر هذا الحديث قد ذكره يعني البخاري في مواضع من كتابه مطولا ومختصرا ولم يصرح في موضع منها بسماعه إياه من عثمان بن الهيثم قال أبو حاتم عن عثمان بن الهيثم كان صدوقا غير أنه كان يتلقن بآخره وقال الدار قطني كان صدوقا كثير الخطأ قال الساجي ذكر عند أحمد فأومأ إليه أنه ليس بثبت ولم يحدث عنه الحديث الثاني المشهور كذلك العين تدخل الرجل القبر والجملة القدر هذا حديث حافظين الناس ومرعب عندهم ويعني صاروا أعوذ بالله يهابون العين ويخافون من العين بشكل مبالغ فيه إلى درجة الجنون هذا الحديث أشار إليه الذهبي في ترجمة شعيب ابن أيوب وقال إنه منكر وضعفه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة وجرحه أبو داود فقال إني لا أخاف الله تعالى في الرواية عنه يعني عن هذا الراوي المطعون به يقول أخاف الله أن أروي عنه لأنه غير ثقة والحديث الثالث كذلك الذي يؤيد قوة الشيطان وأنهم يستطيع أن يتحكموا في الماديات والمواد وأنهم يضروا يقولون لك لا ترمي الماء الحار في الصحراء أو ترمي في مكان فالشيطان يعني ينتقم منك أو لا لا تلقي بالحجر هكذا أو لا تبول في جحر هذه مساكن الشياطين وهذه المعلومات مأخوذة من حديث الصحابي سعد بن عبادة الحديث الضعيف أنه بال في جحر ومن فوره اخضر جلده ومات ولم يشعر الناس بموته حتى سمعوا صوتا يصيح يعني صوت الجن نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده قال الشيخ الألباني رحمه الله عن إسناد هذه القصة لا تصح على أنه مشهور عند المؤرخين ولكني لم أجد له إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين وقال الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التويجري أن هذا الأثر لا يثبت بحسب القواعد الحديثية هذه الأحاديث بمجملها تخالف الآية القرآنية الصريحة قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يعني الشياطين يرون ونحن لا نراهم فهذه الآية تنفي رؤيتنا للشياطين يعني لا يتشكلون ولا نراهم أصلا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري مسلم الحديث المتفق عليه أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا يعني لا يستطيع أن يفتح باب متفق عليه فلا يجوز أن نقدم الأحاديث الضعيفة والموضوع المختلف فيها ونقدمها على حديث صريح أن الشيطان لا يستطيع أن يفتح باب ولا يستطيع أن يرفع غطاء عن إناء الماء لو وضعت فوق الماء منديل أو عود أو أي شيء الشيطان لا يستطيع من ضعفه أن حتى يرفع هذا لا يقدر عندنا آية وعندنا حديث وعندنا حديث آخر صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة عن الشيطان يعني وفي لفظ آخر الحمد لله الذي لم يقدر إلا على الوسوسة فمسألة أن الشيطان يظهر لك يوم من الأيام أو يضرك ضرر مادي أو يخيفك بأن ترى أشكال هذه شيلها من رأسك بالأدلة الشرعية التي أوردناها لكم الآيات القرآنية والأحاديث المتفق عليه الصحيحة ثم بعد ذلك بتضعيف هذه الأحاديث الركيكة المختلف فيها هناك أدلة كثيرة ولكن لا يسعنا المقام أن نطيل وتابعونا بإذن الله في الجزء الثالث والحمد لله رب العالمين